¿Cómo están, queridos amigos? Oigan, pues bienvenidos, vengan para acá, ¿qué andan haciendo? Tenemos el día de hoy mucha, pero mucha información, así que arrancamos con The Bridge News. Oigan, clima de locura en esta zona de Canadá, estoy hablando de Ontario, tenemos incluso una advertencia meteorológica, pongan mucha atención. La policía de Ottawa da un último aviso, una última Advertencia a los manifestantes. Hayan otras tumbas de niños indígenas en lo que fueron escuelas residenciales en Canadá y vamos a hablar más sobre ello. Y la inflación en Canadá está por los cielos, amigos, y vamos a dar a conocer más detalles. En estos momentos se está llevando a cabo un juego de fútbol muy importante. El equipo Cruz Azul de fútbol de México está enfrentando al equipo canadiense de Hamilton aquí en Canadá. Así que comenzamos con la información. Mi nombre es Cintia Basulto Mejía, soy periodista mexicana en Canadá y arrancamos con The Bridge News. Oigan, pero antes, quiero decirles que el día de hoy tenemos patrocinador. Así que agradecemos a Meunier Construction, lo estamos viendo en pantalla. Agradecemos su confianza en nuestro proyecto. Meunier es una empresa de construcción que se dedica de manera especial a house framing, es decir, a la construcción de casas. Tienen más de 10 años de experiencia. Los invitamos, amigos, a que los sigan en sus redes sociales. Además, constantemente están buscando personas que quieran unirse a su equipo y que cuentan precisamente con la experiencia en este sector. Así que, bueno, pues, me unió el Construction. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por tu apoyo a nuestro proyecto y como lo mencionamos, los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales. Y ahora sí, vamos con la información. Oigan, pues clima de locura, de verdad que de locura en esta zona de Canadá y hablo de manera específica en la zona de Toronto y GTA. Y digo de locura porque el día de hoy estuvimos registrando temperaturas positivas. Imagínense en medio del invierno 8 o 9 grados ahorita el calorón. Pero no va a ser así, pongan atención. En estos momentos hay una alerta meteorológica en esta zona, en, esto, lo repito, GTA y Toronto. Y bueno, se espera lluvia esta noche, esto a partir de las 10 de la noche, van a haber vientos fuertes también. Se espera que el día de mañana haya nieve, pero esta nieve se va a transformar probablemente en freezing rain. ¿Qué quiere decir esto? En lluvia que por la temperatura cuando llega se congela y literalmente se convierte en una pista de patinaje allá afuera. Así que, por favor, tomen sus precauciones y si es posible, no salgan. Eh, bueno, esto de acuerdo con lo que se ha dado a conocer va a ocurrir hasta el mediodía. Después se va a transformar en nieve. Se esperan de 10 a 20 centímetros de nieve. Y bueno, estas condiciones van a continuar hasta el día viernes. Así que tomen sus precauciones, como lo mencionamos, esta, esta advertencia se hace principalmente para la zona de Toronto y GTA. Yo los invito a que nos platiquen cómo está el clima en la zona en la que nos estén viendo. Si están en Canadá o si están en otras partes, pues también platíquenos. Y vámonos con más información. Vámonos hasta la capital de Canadá, a, la, a Ottawa. Como ustedes saben, se está registrando en estos momentos una ocupación. Estas protestas, esta manifestación, ya están cumpliendo ya 20 días. La policía de Ottawa, amigos, está haciendo una última advertencia a los manifestantes. Les están pidiendo que se retiren o podrían enfrentar cargos criminales. Les están mencionando que, bueno, ya están preparados con los recursos necesarios para desalojarlos en los próximos días. La policía de Ottawa está advirtiendo que las técnicas que puedan llegar a utilizar son las que son algunas que la gente incluso no está acostumbrada, no estamos acostumbrados a, a ver esto en, en Canadá y bueno, mencionan que ya cuentan con recursos legales para hacerlo. Por eso es que están haciendo esta última advertencia a retirarse ya del bloqueo, de lo contrario van a estar enfrentando cargos criminales. Ahora, recordemos lo que está pasando en estos momentos también. Esta semana el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está invocando a la acta de emergencia, está usando la acta de emergencia, que es este último recurso que puede utilizar el propio gobierno federal, en el cual se le otorgan incluso más poderes, también se le dan más poderes a la propia policía para finalmente terminar este, terminar esta ocupación que existe en Ottawa, en la capital canadiense, como lo mencionamos, ya van 20 días de ocupación. 
Y vamos con más información. Pues fíjense que en Ontario, la policía de Peel menciona que han encontrado un tráiler que se había perdido, que se habían, más bien dicho, que se lo habían robado. Esto ocurrió en la zona de Peterborough, pero lo preocupante de este caso es que ese tráiler estaba lleno de armas de fuego. Finalmente ya da a conocer la policía que lo están recuperando. Lo están recuperando con las armas, de acuerdo con la información que dieron a conocer. Eran más de 2.000 armas de fuego, así que bueno, pues estaba la policía también muy preocupado preocupadas, eh, mencionan las autoridades que eh, sí, recuperan las armas, sin embargo no están todavía seguros de que estén completamente todas las armas, tanto la policía como el fabricante, pues bueno, están finalmente revisando que esté todo completo. Vamos con más noticias. Pues miren, eh, en estos momentos vamos a hablar sobre el alcalde de Toronto, John Tory. ¿Cómo va la pandemia? ¿Qué se está diciendo en, aquí en esta zona de Canadá? Pues bueno, fíjense que el alcalde de Toronto da a conocer que finalmente la ciudad ya va a poder reabrir gradualmente los edificios públicos. Esto va a empezar a ocurrir a partir ya de la próxima semana. Se espera un regreso completo ya el 21 de marzo, es decir, que ya pueda usted ir y tener estos servicios en persona, si es que ustedes necesitan hacer algún trámite. Los edificios del gobierno van a estar abriendo eh, ya también a partir del 22 de febrero y les vamos a dar a conocer cuáles son, si es que ustedes necesitan esta información, el ayuntamiento a partir del 22 de febrero, también el Centro Cívico de North York, el Centro Cívico de Scarborough, también el Centro Cívico de Etobicoke, el Centro Cívico de York, el Centro Cívico de East York. Todos estos van a reanudar sus actividades a partir del 22 de febrero. Algunos servicios, y una vez les digo, requieren previa cita para que tomen también sus precauciones. También las personas que trabajan en estos edificios, los funcionarios públicos, ya van a poder regresar a trabajar. Estaban haciendo eh, trabajo desde casa, pero bueno, ya de acuerdo con el propio alcalde de Toronto, si bien la pandemia aún no ha concluido, él mismo dice que ya estamos del otro lado. Así que bueno, pues poco a poco empieza a recuperarse las actividades ya también. Ahora vamos a otra información. Esto ocurre en la provincia de Saskatchewan. Resulta, amigos, que integrantes de comunidades indígenas van a, están dando a conocer que, bueno, se encontraron, se descubrieron 54 tumbas de niños indígenas en dos, en dos antiguas escuelas residenciales. Se trata, en este caso, de la primera nación Kisikus, esto como lo mencionamos en la provincia de Saskatchewan. El año pasado, y lo estuvimos dando a conocer en, en nuestro proyecto, el año pasado se encontraron otras tumbas también de niños indígenas en lo que fueron escuelas residenciales. ¿Por qué les traemos esta información? Porque forma parte de la historia de Canadá y para nosotros es muy importante que ustedes también sepan. Ahora, este tipo de escuelas, las escuelas residenciales, operaron en Canadá hasta 1996, es todavía muy reciente. Niños indígenas tuvieron que ser separados de sus comunidades, tuvieron que ser alejados completamente de su cultura para que pudieran estar en estas escuelas residenciales, la mayoría de ellas manejadas por la Iglesia Católica, esto bajo la propia instrucción del gobierno federal. La propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha considerado esto como un genocidio cultural por la cantidad de niños que tuvieron, sufrieron abusos y bueno, además lo sabemos porque muchos de ellos todavía están con vida y han contado las experiencias que vivieron aquí. Así que bueno... Esto se da a conocer ahora en esta ocasión en la provincia de Saskatchewan. Y vamos con más información. Fíjense que la el Statistics Canada da a conocer que la inflación en Canadá está registrando unas cifras récord nuevamente. Estamos alcanzando 5.1%. Por cierto, sí, han notado que todo en el súper está más caro. La verdad es que, es que sí. Y bueno, es la inflación más alta desde 1991, sobrepasando el 5%. Lo estamos viendo en pantalla con un 5.1. Esta es la cifra en enero. Ahora, la inflación que se dio a conocer en diciembre también había sido una inflación histórica con 4.3%. En aquel entonces se dijo que era la más alta desde 1999. Hoy, pues bueno, desafortunadamente en enero es todavía más alta. Así que, bueno, platíquenos ustedes si ¿sí han notado que las cosas en el súper están un poco más caras. 
Y bueno, vamos con información deportiva para aquellos amantes del fútbol. Les traemos buenas noticias que además se están llevando a cabo en estos momentos. Quiero decirles que el equipo de fútbol de México, Cruz Azul, se está en Canadá y está enfrentando ahorita, en este instante, al equipo de Forge de Hamilton, esto en el estadio de Team Hortons. Es el juego de ida de los octavos de final de la Conca Champions. El Cruz Azul llegó hace un par de días a Canadá. Estuvimos viendo imágenes de ellos, incluso en las cataratas de Niágara. Ahora sí que no perdieron el tiempo. Algunos jugadores pues incluso aprovecharon para jugar con la nieve eh, porque pues bueno, muchos de ellos no conocían la nieve porque en México acuérdense que bueno, la verdad es que no cae nieve, pero bueno, así que estuvieron disfrutando también algunos días antes aquí en Canadá, ya están en estos momentos jugando, les deseamos mucha suerte a los dos equipos y eh, bueno, pues eh, vamos también a otra información deportiva que está también relacionada con el fútbol. ¿Por qué? Porque resulta, amigos, que el equipo Santos de México el día de ayer estuvo jugando contra el equipo de Montreal. En este caso ganaron los mexicanos, ganó el, el, el equipo Santos 1 a 0. El juego de vuelta, por cierto, va a ser en Montreal y va a ser el próximo 22 de febrero a las 8 de la noche. Lo están viendo en pantalla. Así que la pregunta en estos momentos es, ¿van a ir? ¿Van a estar apoyando al equipo de Montreal o van a estar apoyando al equipo de México? Y vamos con más información, también amigos, relacionada a los deportes y en este caso nos vamos a Beijing, China, porque resulta que, como ustedes saben, se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno y Canadá logra su tercera medalla de oro, este es el día ya 12 de los Juegos Olímpicos Team Canada gana la medalla de oro en la competencia de relevo de patinaje de velocidad en pista corta de 5000 metros masculino es la cuarta vez que Canadá gana el oro en esta disciplina, es la primera desde los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010, también gana oro el equipo femenil en patinaje de persecución esta medalla por cierto es la primera de oro para Canadá en esta disciplina. Así que felicidades a todos y estamos viendo en pantalla el medallero. ¿Cómo va Canadá? Bueno, pues en estos momentos tres medallas de oro, cuatro medallas de plata y once medallas de bronce. Oigan, pues yo por lo pronto me despido. Les agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios. Vamos a estarlos contestando. Mi nombre es Cintia Basulto Mejía. Soy periodista mexicana en Canadá. Y no puedo cerrar esta, en esta ocasión de Bridge News sin antes agradecer a nuestro patrocinador. Aplausos para él. Meunier Construction es una empresa dedicada a la construcción, pero especializada en house framing, en la elaboración de casas aquí en Canadá. Cuenta con una amplia experiencia, más de 10 años de experiencia. Miren qué bonito está, lo que estamos viendo ahorita es precisamente lo que tienen ellos en sus redes sociales y dice que si lo puedes soñar es porque entonces ellos te pueden ayudar a crear esa casa de tus sueños. Así que bueno, esta empresa se dedica a la construcción de casas en Canadá. Les agradecemos muchísimo su confianza y su apoyo a nuestro proyecto. Mi nombre es Cintia Basulto Mejía, periodista mexicana en Canadá y hasta la próxima.